O filme conta a história de um homem e de uma mulher que levam uma vida inteira juntos na expectativa de um acontecimento extraordinário que ele tem a sensação que vai acontecer com ele. Você sabe alguma coisa que eu não sei? Você sabe o que está para acontecer? Sabe e não quer que eu descubra? Esse exercício de egoísmo não é? e de falta de noção dele é que permeia a história. Nesse filme tem um pouquinho de história de terror, assim. Parece que ele está possuído por alguma coisa. Queria dizer também que todos nós temos um pouco dentro de nós esse sentimento. A gente que tem que trabalhar, de tentar aproveitar mais o presente e não ficar projetando para o futuro. Foi a Eliane que me mostrou esse, essa peça, essa novela, que é um, é um pouco mais que um conto, mas menor do que um romance, e disse que gostaria de fazê-la no teatro. E foi engraçado. Nós descemos para Angra para fazer a peça e fomos passando o texto. Passando o texto dentro do carro, aquela paisagem indo para Angra, deu, deu vontade de fazer um filme. Eu li o texto, fiquei encantado pelo texto. É, a natureza teatral do texto estava muito evidente e o grande desafio para mim, digamos, foi como é que eu podia ajudar o Paulo e a Eliane a dar uma forma que, sem negar a origem teatral, mas que tornasse a narrativa visual interessante. O meu trabalho era muito de achar a justa medida, no sentido do tamanho dos planos, a proximidade dos atores, entender o espaço, como é que eles se relacionavam dentro daquele espaço. É um filme de câmera, é um dueto. As palavras são as coisas mais importantes. Então quer dizer que você acha que essa... essa é minha obsessão que essa espécie de fardo velho que eu arrasto corresponde a alguma coisa real. Não é uma loucura? Não, é real. Muito real. Na hora de, de lançar o filme, eu estou querendo fazer um projeto educativo que está me entusiasmando muito. Que é o seguinte, você escreve para aferanaselva.com.br, você deixa seu e-mail, nós mandamos um, um, uma, uma ideia de você ter o livro e depois, como, sugerindo onde você pode comprar o livro, depois a gente entra com o envio para você de um roteiro adaptado e depois vamos informar onde vai ter um curso à distância, numa plataforma na internet, onde cada um, Lauro, Eduardo, eu, Eliane, todos nós vamos falar, falar do no, dos nossos processos com relação a esse, esse trabalho. Quando chegar a hora, quando a coisa acontecer, se você esperar comigo, você vai ver.